sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventist Ulimwenguni AWR ikikutangazia katika masafa ya mita bandi 25 lakini pia waweza kutupata kupitia Morning Star FM 105.3 vile vile tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema mimi jina langu ni itwa habi machilumshana na kabla ya kusikiliza kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu ni kupatia fursa ya kusikiliza wimbo mzuri unaosema nimesogea mtini pako kutoka kwake Amani Ngusa anakuja na ujumbe huu mzuri ya kwamba nimesogea mtini pako sikiliza wimbo huu
Basi mara baada ya kusikiliza wimbo huo mzuri msikilizaji wangu tunakwenda kuangalia swali hili linalosema imani ni nini? Kumbuka kipindi ni Biblia ya kujibu. Imani ni nini? Sasa basi hebu msikilize mchungaji Shashi ni hale wana akiwa naye Fanuel Tanda wanakwenda kujibu swali linalosema imani ni nini? Mpendwa msikilizaji nipende sana kukaribisha katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Leo tena katika kipindi cha Biblia ya kujibu tutaweza kuzungumzia swala zima la imani. Na hapa leo nimeweza kupata fursa pekee kuweza kukutana na mchungaji Shashinale Uwana ambaye tutaweza kushirikiana naye katika kipindi hiki cha Biblia ya kujibu. Karibu sana katika studio za AWR. Asante sana. Moyo kumwe tuende katika kipindi chetu cha Biblia ya kujibu. Kuna msikilizaji hapa kutoka mkoani Morogoro ana swali ambayo inasema kwamba imani ni nini? Huyu anaitwa Bakari Swedi kutoka mkoani Morogoro anasema kwamba imani ni nini? Karibu mchungaji Shashinale Uwana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa studio. Nipende kwanza kumpongeza ndugu Bakari Swedi wa Morogoro kwa umakini ambao anaonyesha na kwa kufuatilia zaidi vipindi vya radio hii AWR. Unapozungumzia juu ya imani, kitu cha kwanza unatakiwa ujiulize kwamba imani ni nini na kinyume cha imani ni nini? Nianze kwa kusema ya kwamba kinyume cha imani ni mashaka. Je, umewahi kuwa na mashaka katika maisha yako ndugu msikilizaji? Kama umewahi kuwa na mashaka katika maisha yako ina maana ya kwamba haujawahi kuwa na imani au una wasiwasi juu ya imani yako. Sasa basi unapokuja ukiingia zaidi katika swala la imani, imani maana yake ni nini? Imani inaweza ikawa ni wazo juu ya jambo fulani, ukawa na wazo katika kile yako, katika kicho chako, unawaza juu ya kitu fulani na uka ukaliweka na uka ukawa unaliamini. Sasa ili wazo linaweza ikawa pia au itikadi itikadi juu ya kitu fulani sasa itikadi unapokuja kwenye swala la imani ni itikadi yenye msimamo madhubuti inaweza ikawa ni itikadi juu ya siasa itikadi juu ya dini kwa hiyo imani inaweza ikawa ni itikadi na kama nilivyotangulia kusema ya kwamba pia imani kinyume chake ni mashaka sasa biblia imeandika sana juu ya imani imeandika katika kitabu cha waebrania sura ya moja tunaita ni sura ya imani kwa sababu imeelezea juu ya imani. Waebrania inasema ya kwamba Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema basi imani ni kuwa na hakika na mambo ya taraji wayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Kwa hiyo una hakika na mambo, kuwa na uhakika na mambo ambayo unayatarajia, yani una wazo la kitu fulani kwamba nitafanya kitu fulani na unaamini ya kwamba hilo jambo litafanikiwa. Hiyo ni imani na inapokuja ya kwamba hicho kitu haujakiona lakini bado unashawishika ya kwamba kitafanikiwa hiyo ni imani kwa hiyo kuwa na msimamo madhubuti juu ya kitu fulani hiyo ni imani na imani biblia inasema ni karama ukisoma katika waefeso waefeso sura ya pili na mstari wa nane inaonekana ya kwamba imani ni karama na hatuipati tu hivi hivi ni karama kutoka kwa Mungu anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo imani ni kipawa ambacho tunapata kutoka kwa Mungu. Asante. Asante sana. Umeeleza kwamba imani kinyume chake ni mashaka. Ndio. Hapa mchungaji hebu tuweke vizuri kwa kina na kwa kiuna gaubaga. Hebu tuweze tofauti iliyopo kati ya, ya, ya mashaka na, na, na imani. A, unapozungumzia juu ya mashaka, unaweza ukao umeambiwa jambo fulani ya kwamba kuna kitu fulani kitatokea na wewe ukatilia mashaka sasa unapotilia mashaka ina maana ya kwamba hauna imani yani auamini jambo hilo kwa hiyo hapo moja kwa moja ina maana ya kwamba itikadi yako si madhubuti 
si madhubuti katika hilo swala ambalo umeambiwa. Kwa hiyo unapotilia mashaka imani pia inaondoka. Kwa mfano wa Yesu bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake na wawili na alipokuja akafa na kufufuka akawatokea wanafunzi wake lakini katika kuwatokea mmoja wapo hakuwepo anaitwa Tomaso na Tomaso anapokuja kuambiwa bwana amefufuka anasema mpaka nione makovu na niguse nimguse bwana wangu na hatimaye bwana anamtokea tena Tomaso na kumwambia kwa nini una mashaka haukuamini kile ulichoambiwa kwa hiyo hiyo inaonyesha yote kwamba Tomaso hakuamini ya kwamba Yesu amefufuka. Kwa hiyo alipoingiza mashaka hakuwa na imani. Na Yesu amesisitiza juu ya swala la imani. Ukisoma hata katika Luka 18 na mstari ule wa nane anasema na waambia atawapatia haki upesi wala walakini atapokuja mwana wa Adamu je ataiona imani duniani? Kwa hiyo amesisitizia imani. Anataka anaporudi aikute imani na ndio maana Yesu amesema anakwenda anarudi. Je, kama unaamini atarudi, basi hiyo ni imani. Ni kwa nini imani ni jambo la msingi sana katika e, swala zima la mambo ya kiroho? Imani ni swala la msingi kwa sababu uwezi ukaenda mbele katika masuala ya kiroho wakati haujui lolote. Kwa hiyo unatakiwa kwanza uweze kuwa na hilo wazo na unapokuwa na hilo wazo ndio unakwenda mbele kwamba unaamini hicho kitu kipo. Sasa kama unaamini kipo unasonga mbele. Lakini kama auamini na imani inakuwa haipo. Kama una mashaka imani haiwezi ikawepo. Kwa hiyo sasa katika masuala ya kiroho, masuala ya kidini, imani ni jambo kubwa sana katika wokovu wetu. Tumekwisha kuona kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo. Sasa tuje katika swala jingine. Je, imani na matendo ni vitu ambavyo vinaenda pamoja? Unaposema unaamini juu ya kitu fulani lazima pia uonyeshe matendo ya dhahiri ya kwamba unaamini juu ya hicho kitu kwa mfano utaposema ya kwamba mimi ni mkristo lazima watu waone ukristo kuna kisa kimoja ambacho ni maarufu sana cha mwindi mmoja aliyetwa Mahatma Gandhi Gandhi alienda kuishi Uingereza na alipofika kule alitaka kujifunza habari za Kristo na Uingereza nyakati hizo za miaka ya arobaini kulikuwa na ubaguzi mkubwa wa rangi Gandhi alipofika makanisani akaenda kwenye kanisa la kwanza akaambiwa ondoka hii sio sehemu ya Wahindi tafuta sehemu yao matokeo yake hakupata nafasi ya kujifunza juu ya Kristo lakini alipata nafasi ya kusoma habari za Kristo na hatimaye alivorudi India ndipo wale wazungu wakapeleka ujumbe kule India habari za Yesu na walipofika akawauliza nyinyi mnahubiri habari za yule Yesu aliandikwa kwenye Biblia wakamwambia ndio akasema kama mgeishi kama jinsi ilivyoandikwa habari za huyo mtu basi India yote na ulimwengu wote wangekuwa wafuasi wa huyo mtu lakini watu hawaishi kama yule bwana wao alivyoishi hii ina maana gani ya kwamba wale wazungu walijiona wao ni watu bora kwa hiyo ubora wao ukawazuia wasionyeshe imani imani isidhihirike kupitia matendo yao kwa hiyo uwezi ukavitenganisha uka hivyo vitu viwili imani na matendo na ndio maana katika kitabu cha Yakobo kitabu cha Yakobo waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya pili mstari wa 10 anasema ndugu yangu yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo je ile imani yaweza kumuokoa na nitaluka hadi mstari wa 17 anasema vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake na ndio maana wale wazungu hawakufanikiwa kupeleka injili India kwa wakati huo lakini sasa hivi juhudi zinafanyika injili inakubalika India na watu wanampokea Kristo kwa sababu wanaona imani na matendo kwa hiyo haviwezi vikaepukika hivyo vitu viwili imani na matendo vinakwenda pamoja. Asante. Kuna haja yoyote ya kusadiki kitu ambacho hakipo? Ya, tunapokuja sasa katika masuara ya kiroho ndipo hapo sasa kuna haja ya kusadiki kwa sababu unapoambiwa Mungu yupo alafu wewe unakataa hicho kitu 
utakuja kuulizwa baba wa taifa mwalimu Nyerere aliwahi kusema ya kwamba ni bora uweze kuamini ya kwamba Mungu yupo alafu ukifika huko usimkute wala hautakuwa na kitu ambacho umepoteza lakini ukasema ya kwamba hayupo alafu ukaenda ukamkuta akasema aka, ya kwamba usije ukajilaumu kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba unapoambiwa kwamba Mungu yupo na kama Mungu yupo kikubwa ndipo hapo sasa unatakiwa kusadiki na kusadiki ndio huko imani ina inaendana na iko kusadiki kwa unaposadiki unathibitisha kile ambacho kimezungumzwa kimeandikwa na uzuri ni kwamba katika dunia yetu tumepewa kitabu kitakatifu Biblia ya kwamba ni kitabu ambacho kinafunua juu ya Mungu ambaye yupo kwa hiyo kusadiki kuna nafasi ya kusadiki katika masuala ya kiroho kwamba unapoambiwa Mungu yupo Yesu alikufa kwa ajili yetu ni masuala mnyeti yanayoshughulika na umilele wetu kwa hiyo tunatakiwa tusadiki lakini pia sio kusadiki kila jambo kusadiki kila jambo kwa mfano sasa hivi kumekuwa na masuala ambayo yamekuwepo yakiingia katika ulimwengu wetu wa leo sasa hivi watu wameamua kuingia na kuvaa kuoana wanaume kwa wanaume wanawake kwa wanawake wakiulizwa wanasema kwamba ndio tumeumbwa hivyo tulivyo sasa hiyo watu wanataka wasadikishe wengine kwamba wameumbwa hivyo lakini sivyo Mungu alivyowaumba watu na sio mpango wa Mungu uwe hivyo. Kwa hiyo huwezi kukasadiki katika kila jambo. Na kitu kingine, nadharia nyingi zimekuja zinasema ya kwamba tulikuwa manyani. Sasa huwezi kukasadiki ya kwamba ulikuwa nyani. Je, kuna mtu yeyote ambaye ana uthibitisho wa kusema ya kwamba aliwahi kuambiwa na babu yake ya kwamba babu yako nyani aliwahi kutuachia uhusia huu? Ukifuatilia utakuta kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye alipata uhusia toka kwa babu nyani. Kwa hiyo hatukuwahi kuwa manyani tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo katika swala la kusadiki, sio kila kitu unasadiki, lakini unapofika maswala nyeti ya wokovu, hapo ndipo inatakiwa tuweze kuthibitisha imani yetu kwa kusadiki swala la wokovu. Asante sana. Imani ni, ni kuwa na hakika ya mambo ya tarijiwayo. Na tunajifunza mambo mengi sana katika maandiko matakatifu ambayo yamekwisha ya kupita huko nyuma. Vipi kuhusiana na swala hili? ni vitu gani hasa ambavyo vinachangia mtu anakuwa na, na na ile hali ya kuamini nini, nini hasa vikinafanya mwanadamu anakuwa na hali ya, ya kuamini unapoangalia masuala ambayo yamepita kuna vielelezo ambavyo vimeachwa kwa hiyo kama kuna vielelezo ambavyo vimeachwa katika nyakati zilizopita wenzetu waliacha vielelezo mbalimbali kwa hiyo inapofika swala la imani pia tunaweza tukaamini na ni rahisi zaidi kwa sisi kuamini juu ya mambo yaliyopita kwa sababu tayari yamewekwa kwenye historia lakini sasa inapofika katika swala la kuamini mambo yanayokuja mambo itarajiwayo hiyo hapo ndipo unapokuja swala gumu sana lakini kuna kitu kimoja mimi nimejifunza ya kwamba kama amesema Mungu mimi nitaamini lakini kama hajasema Mungu hapo ndipo tuna nafasi pia ya kuweza kujadiliana zaidi kwa hiyo inapokuja kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwayo tunaamini kwamba Mungu wetu Mungu ambaye tunamwamini si Mungu kigeugeu na yeye amejidhirisha katika kitabu cha Malaki sura ya tatu anasema yeye si kigeugeu kwa hiyo kama Mungu si kigeugeu uwezi ukaingiwa na mashaka kwa sababu ana matarajio mazuri kwetu sisi katika Yeremia 29 anasema ya kwamba mawazo anayotuazia sisi ni mawazo mazuri mawazo ambayo sio kama wanadamu ambayo anamwazia mwenzake ni mawazo mazuri na mawazo yenye kujenga zaidi kwa hiyo nina haki ya kuweza kuamini na ukisoma katika Hebrewia sura ya 11 mstari wa 6 anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kumpendeza nani kumpendeza Mungu kwa hakika maana mtu amwendeae Mungu lazima amini kwamba Mungu yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa hiyo kumbe unakuta dini nyingi wanaposhughulika na swala la imani wengine pia wanatafuta thawabu na thawabu tunaipata thawabu ni, ni mibaraka. Kwa hiyo ili uweze kupata mibaraka toka kwa Mungu, swala la imani ni nyeti sana. Ili uweze kumpendeza Mungu, imani ni kitu nyeti sana. Kwa hiyo hauwezi ukampendeza Mungu kama hauna imani, kwamba Mungu yupo. Ukiamini Mungu yupo, unampendezesha yeye na pia kuna unamwendea na hatimaye utapata kile ambacho Mungu anawapatia waja wake. Ninashukuru sana ni matumenegu pendo wa msikilizaji umeweza kuelewa nini hasa maana ya imani. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanu mwana watanda. Lakini katika siku ya leo niweza kupata fursa pekee kwa naye mchungaji Shashinale Wana kutoka hapa eh, mkoa ni Morogoro. Ni matumaini yangu pia bwana Bakari Swedi kutoka hapa Morogoro utakuwa umeweza kubarikiwa vya kutosha kupitia swali ambalo umeweza kuuliza kupitia 
studio zetu hizi hapa za AW kuhusu na sura zima la imani nini maana ya imani uweze kubarikiwa imani, 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 na matendo imani jimi. wangu kama utakuwa una swali lolote au changamoto yoyote usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa radio ya waadventista ulimwenguni AWR sanduku la posta 82 Morogoro Tanzania anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo simu ya mezani 0232 260 3366 Simu ya kiganjani 0784297297. Faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Hapo kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Usipange kukosa. Ninapoondoka hapa studio ninakuacha na wimbo mzuri unaosema Nuru Njiani kutoka kwao Kibada SJ Choir. Ninaamini kwamba wimbo huu utakupatia siku njema. Nuru 